Good morning, everyone. Okay, today we are going to say on uh, the factors that affect uh, photosynthesis process. So I hope all of you know about photosynthesis process because uh, we already gone through it. So when you go for photosynthesis process, you will be having certain factors which will be affecting photosynthesis process. So on the board here, I already jot down all the notes which is important on the photosynthesis process and also the factors related to photosynthesis process. So if you see here, I have jot down the notes on English, okay, English language and also Bahasa Melayu because uh, some of them is start learning BM and some of them are still learning in English. So I'm going to explain both languages. Okay, hope you people will understand about it. So when you go for factors that affect photosynthesis, okay, there are about three factors. Ada tiga faktor. Yang pertama adalah cahaya matahari. Yang kedua adalah carbon dioxide dan yang ketiga adalah chlorophyll. So when you go for sunlight, carbon dioxide and chlorophyll, huh? okay, we know that photosynthesis need all these three factors in order to be done. So when you go for plants, green plants need sunlight, okay, because they will be obtaining the energy from the sunlight only in order to make photosynthesis process to be successful. Next, carbon dioxide will be used up by the green plants in order to make photosynthesis process and then chlorophyll also is one of the green pigment needed by the plant in order to absorb the sunlight. So these are the three factors which will be making sure that the green plant is undergoing the photosynthesis process very well. So when you go for Cahaya matahari, cahaya matahari diperlukan untuk menyerap tenaga, okay, untuk memastikan bahawa uh, tumbuhan tersebut mendapatkan tenaga dan juga mereka boleh melakukan proses fotosintesis. Carbon dioksida ini merupakan udara, okay, carbon dioksida kita akan dapatkan daripada atmosfera dan carbon dioksida ini kita akan gunakan untuk, okay, kita, uh, bukan kita, tumbuhan hijau akan menggunakan carbon dioksida ini untuk melakukan proses fotosintesis. Selain daripada itu, tumbuhan hijau akan mengandungi sejenis pigment hijau dalam daunnya yang dikenali sebagai klorofil untuk melakukan proses fotosintesis juga. So when you go for this one, this one will be the equation. We will call it as a photosynthesis equation. You will be having carbon dioxide together with water and this carbon dioxide and water the plants will be getting the carbon dioxide from the atmosphere. So we know that Plants will be having stomata, okay, they will have stomata in their leaf, okay, at the lower epidermis of the leaf. So through the stomata, they will be getting the carbon dioxide gas and they will be getting the water from the roots. The roots will be absorbing the water from the soil actually. And this too is actually one of the uh, most important factor needed by the plant in order to do photosynthesis process. And then light energy and chlorophyll okay, will be helpful in this process also. By doing the photosynthesis process, they will be producing glucose and oxygen. So glucose will be the name of the food okay, obtained or made by the green plants in order to make the photosynthesis process to be successful. And the oxygen will be the side product and the plants will be also releasing the oxygen to the atmosphere for the usage of other living organisms. So carbon dioxide dengan air ini adalah dua komponen yang penting untuk proses fotosintesis. Tumbuhan akan mendapatkan carbon dioksida daripada atmosfera dan carbon dioksida ini akan memasuki ke dalam daun tumbuhan melalui liang stoma. Liang stoma ini kita boleh uh, lihat di bawah um, lower epidermis, okay, di bawah epidermis daun tersebut. Kemudian air, air ini diserapkan oleh akar dalam tumbuhan dan akar ini akan mendapatkan air daripada tanah. Okay. Cahaya matahari merupakan tenaga yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan klorofil ini akan membantu tumbuhan untuk menyerap cahaya matahari. Manakala glukosa ini merupakan nama makanan yang dibuat oleh uh, tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis dan oksigen ini merupakan produk yang akan dihasilkan oleh tumbuhan. Oksigen ini akan dibebaskan ke atmosfera juga untuk kegunaan um, organisma yang lain. Okay, now the main topic okay for today will be the experiments. So why I explain about these three factors because we are going to stay on the experiment part actually. When you go for these three factors, huh, this experiment will be a simple experiment and this experiment will be showing us that sunlight, carbon dioxide and chlorophyll is actually very important for photosynthesis process. So when you go for sunlight, 
carbon dioxide chlorophyll if any of this one is missing means the green plant cannot be undergoing the photosynthesis process successfully so chahaya matahari carbon dioxide dan dan juga chlorophyll ini merupakan tiga faktor yang amat penting untuk tumbuhan melakukan photosynthesis ini kalau ketiga-tiga faktor ni let's say salah satu daripada faktor ni tiada lagi dalam dunia ni tumbuhan tidak boleh melakukan proses fotosintesis kalau proses fotosintesis tidak boleh dilakukan tumbuhan tak boleh mendapatkan makanan and then oksigen pun akan kekurangan di atmosfer so when you go for the first experiment ah you can see here this first experiment we are going to a look at the first experiment this first experiment is actually to show or to prove that sunlight is very important for photosynthesis process okay in the first experiment if you see we are going to take the plant we can take any plant any green plant and we are going to store the plant in dark place for two days okay we will be storing it in dark place for two days okay in certain books okay they will be referring this process as this touch okay why we are doing this one because we want to make sure that the plant does not contain any starch at all okay when we talk about starch huh? okay starch is actually a substance that you can find inside the plants actually okay how this starch is actually being made in plants it is coming from the glucose So plants will be producing the glucose by photosynthesis process and plants will be storing the glucose okay in the form of starch that means plants will be keeping the glucose okay within themselves in the form of starch only okay so when you go and keep the plants in dark place for two days what going to happen there is the plants for sure will be using up the starch they will be converting the starch into glucose and they will be using the glucose okay for their energy why plants are undergoing or why plants are doing photosynthesis process because they want to make glucose and why they need glucose because they want to produce energy so when we go and keep it in the dark place for two days they cannot do any photosynthesis process okay because there will be no sunlight so at that time the plants will be taking the starch okay which has been stored and this starch will be converted to glucose and they will be using up this starch for the production of energy so after two days the plants will be not having any starch okay or glucose within themselves so we are going to use this kind of plants only for our experiment that's why we keeping the plant in dark place okay for two days because we want to ensure that the plant use up all the starch and there will be no starch anymore in the plants after that we are going to do what we are going to take the piece of black paper and we are going to clip it on a leaf from the plant that means in the plant you will be having a lot of leaves actually you are going to select only one leaf and you are going to clip it okay and you are going to cover it by using a black paper after covering it you are going to place it okay under the sunlight okay so when we place it under the sunlight maybe we can place it under the sunlight for 3 hours or 4 hours or for 6 hours like that after that we are going to do what we are going to take the leaf which has been covered with the black paper and we are going to do a test this test is actually for the presence of starch so we know how to test the the starch okay in plants actually we will be taking the leaf after that we will be doing what we will be putting the leaf inside the boiling water okay after putting the leaf inside the boiling water the cell wall of the leaf will be broken and the leaf will be softened up after that we are going to do what we are going to take the leaf and we are going to put inside the ethanol after putting inside the ethanol okay what will happen the chlorophyll will be removed okay once the chlorophyll has been removed okay the leaf now will be very transparent and we are going to take the leaf and we are going to put inside hot water again why we are putting inside the hot water again because we are going to remove the ethanol now after removing the ethanol okay we will be taking the leaf okay and we are going to place it on top a white tile okay after placing it on top the white tile we are going to use a few drops of iodine solution and we want to test it 
okay when you use a few drops of iodine solution and you test it for sure you can see whether the iodine solution is changing into blue black solution or not if the iodine solution once you go and use few drops of iodine solution okay let's say the color changes to blue black solution means that means that one confirms the presence of starch but in this case when i use the leaf which has been covered by black paper the leaf will be used up okay you are going to pluck that particular leaf which has been covered by black paper and you are going to undergo this test this one is called as iodine test for the presence of starch when you go and take the leaf which is covered by black paper and you are making me okay uh, you are using that leaf in order to make sure that uh, you are going to use that leaf in order to see whether the starch is present or not at that time you will be using okay this iodine test in order to see whether the starch is present or not so for sure in this experiment in this test you won't be getting any, any color changes why you won't get any color changes because the leaf has been covered by black paper since the leaf is covered by black paper the leaf will be not undergoing any photosynthesis process so that particular leaf cannot do any photosynthesis so that glucose will be not produced so that starch will be not stored in that particular leaf so when we take that particular leaf and we are doing the iodine test for sure it will be not giving us a positive result so this one will be for that leaf alone but if you take any other leaf which is not covered with the black paper and if you do the iodine test there for sure you will be getting a positive result you can see or observe the blue black solution which will be uh, formed actually which will be confirming that starch is present so this one shows that without sunlight the starch i mean the glucose will be not made because photosynthesis will be blocked so that no glucose so glucose will be not converted into starch and for sure the plant will be not storing the starch too so ini adalah proses ini adalah eksperimen yang kita akan lakukan untuk menunjukkan bahawa cahaya matahari memang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau so kalau kamu tengok dekat sini step pertama dekat sini kita akan buat apa kita akan pilih satu tumbuhan hijau dan kita nak letakkan tumbuhan hijau itu di tempat yang gelap selepas kamu letak dekat tempat yang gelap untuk 2 hari apa yang akan berlaku ok dalam tumbuhan itu kita akan ada tumbuhan itu akan mengandungi kanji ya so kanji ini sebenarnya adalah sejenis karbohidrat ok dari mana kanji ini uh, tumbuhan itu akan dapatkan kanji didapatkan daripada glukosa maksudnya tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis mereka akan uh, lakukan proses fotosintesis dan tumbuhan akan menghasilkan glukosa glukosa ini akan ditukarkan kepada bentuk kanji dan kanji ini akan disimpan oleh tumbuhan so ini adalah cara penyakit penyimpanan glukosa oleh tumbuhan tumbuhan tidak akan menyimpan glukosa dalam bentuk glukosa dia akan simpan glukosa dalam bentuk kanji sahaja so kalau kamu letakkan tumbuhan yang kamu nak guna untuk eksperimen ini di tempat yang sangat gelap ok untuk 2 hari maksudnya tumbuhan itu tidak boleh melakukan fotosintesis untuk 2 hari kerana dekat tempat yang gelap tiada cahaya Okey, sebenarnya, sebenarnya kenapa kita lakukan proses ini? Kenapa kita lakukan step ini? Kerana kita nak pastikan bahawa tumbuhan itu tidak mempunyai cahaya. Tumbuhan tidak akan buat fotosintesis untuk dua hari. So dalam dua hari itu tumbuhan akan menggunakan kanji ini untuk menghasilkan tenaga. So tanpa fotosintesis tumbuhan tidak boleh melakukan Uh, proses fotosintesis itu untuk menghasilkan glukosa kalau glukosa tidak dihasilkan tumbuhan tidak boleh mendapatkan tenaga oleh itu tumbuhan akan buat apa dalam kehadapan gelap ini tumbuhan akan menukarkan kanji ini kepada bentuk glukosa dan tumbuhan akan menggunakan glukosa itu untuk menghasilkan tenaga 
Okey, selepas dua hari kesemua kanji itu akan digunakan. So selepas dua hari ini, okey, tumbuhan tidak akan mempunyai glukosa, tumbuhan tidak akan ada kanji juga. So selepas itu kita nak buat apa? Kita nak ambil tumbuhan itu dan kita nak letakkan, okey, di bawah cahaya matahari. Sebelum kita letakkan di bawah cahaya matahari, kita akan pilih satu daun, okey, pada tumbuhan tersebut dan daun itu akan dikirikan dengan kertas hitam. Okey, hanya satu daun eh. So kamu akan buat apa? Kamu akan ambil kertas hitam itu, kamu akan klikkan dengan satu daun itu dan daun itu akan diklikkan dengan kertas hitam kerana kamu tanya cahaya matahari ini kena pada daun tersebut. Hanya satu daun itu. Selepas itu kamu akan letakkan di bawah cahaya matahari. Kamu boleh letakkan untuk 2 jam ke 3 jam atau beberapa jam. Kemudian kita akan buat apa? Kita akan ambil daun yang telah diklikkan itu dan kita akan menguji daun tersebut untuk untuk kehadiran kanji Okey, untuk kehadiran kanji Ujian yang akan diambil itu dikatakan sebagai Ujian Ayodin Okey, kenapa kita ambil ujian ini? Kerana, kerana kita nak tengok Sama ada kanji ini Ada ke tak? Okey Kalau daun yang Diklikkan dengan kertas hitam itu Okey Melakukan fotosintesis Okey Haa uh, apa akan berlaku? Daun itu akan menghasilkan glukos dan daun itu akan menyimpan glukos itu dalam bentuk kanji. So, semasa kamu buat ujian iodin ini, kamu akan dapat satu result yang positif. Tetapi, daun yang telah diklikkan dengan kertas hitam ini, for sure tidak boleh melakukan proses fotosintesis kerana dia ada cahaya yang kena pada daun itu. So, dalam ujian iodin ini, kamu tidak akan dapat okay, satu result yang positif, kamu akan dapat satu keputusan yang negatif sahaja. Di mana semasa kamu lakukan ujian iodin ini, kamu akan ambil daun tersebut, kamu akan masukkan dia dalam satu, uh, kamu akan didekan daun itu dengan menggunakan okay, uh, air dan air itu perlu didirikan dan kamu akan masukkan daun itu ke dalam air yang sedang mendidih Okey, ini kita akan lakukan untuk memecahkan, okey, untuk memecahkan dinding, okey, dinding sel daun tersebut dan kamu nak okey melembutkan daun tersebut. Kemudian kita akan ambil daun tersebut dengan menggunakan faucet, kita akan masukkan ke dalam etanol. Selepas kamu masukkan ke dalam etanol, apa akan berlaku? Klorofil dalam daun tersebut akan di keluarkan. Selepas klorofil itu uh, dikeluarkan, daun itu akan nampak macam lut cahaya. Maksudnya transparent lah. Okey, macam plastik dan sebab macam plastik saja. Transparent sangat. Selepas itu kamu akan keluarkan daun itu dan kamu akan masukkan balik dalam air panas kerana tadi kamu masukkan dalam etanol kan. Sekarang kamu akan masukkan dalam air panas kerana kamu nak keluarkan semua etanol tersebut lah. Okey, kemudian daun itu akan diletakkan di atas satu jubin putih. Selepas kamu letakkan di atas jubin putih, kamu akan letakkan, kamu akan titiskan beberapa titis iodin dan kamu akan tengok apa keputusannya. Selepas kamu titiskan iodin, sepatutnya kalau ada kanji, okay, titiskan iodin itu ke kun, uh, perang kekuningan. Eh. So, titiskan iodin itu akan bertukar kepada uh, warna biru ke hitam. Tetapi dalam kes ini, kamu gunakan daun yang telah diklikkan dengan kertas hitam kan so dalam kes ini for sure kamu tidak akan dapat keputusan yang positif so maksudnya iodin itu tidak akan menukarkan warna kepada warna biru ke hitam so ini menunjukkan bahawa cahaya matahari memang penting untuk melakukan proses fotosintesis Sebab itu kalau kamu ambil daun yang telah diklikkan dengan kertas hitam daun ini tidak memberikan kamu satu keputusan yang positif untuk kehadiran kanji kerana dia tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Okey, dalam faktor yang kedua, okey, ini adalah faktor karbon dioksida kan. Eh? Okey, fotosintesis okey memang dilakukan okey dengan menggunakan karbon dioksida. So kalau kamu tengok kepada faktor yang kedua ini, kita akan bincangkan tentang okey gas karbon dioksida kalau gas karbon dioksida tidak ada okey confirm tumbuhan tidak boleh melakukan proses fotosintesis juga so if you people see here uh, this one will be for carbon dioxide gas okay in this case uh, carbon dioxide is very important in order to uh, do photosynthesis process So when you go for carbon dioxide gas, yeah, if there is no carbon dioxide at all, means for sure the plants cannot be 
during photosynthesis process because plants will be absorbing carbon dioxide from the atmosphere in order to do photosynthesis process okay so you see here we can see we will be having two types of apparatus here okay the plant we got two plants plant a and plant b okay before we set up this apparatus we are going to do what we are going to take the two plants and we are going to place it in dark place okay for two days and the reason why we are placing this one you people know because i already explained here because we want to make sure that the plants do not have any starch at all okay we want to make sure all the starch in the plants being used up okay when we place it in dark place so you see in the first setup and second setup huh? in setup a i will be having sodium hydroxide solution okay which is placed near together with the plants here everything you have okay and there is no sodium hydroxide okay and you will be placing both of the setup okay in the same place and for sure we have to give them okay sunlight okay you are going to give both of the plants okay enough sunlight water and everything but in setup a you got sodium hydroxide in setup b you got no sodium hydroxide okay this sodium hydroxide will be doing what it will be absorbing all the carbon dioxide in the environment sodium hydroxide will be having the capability of absorbing carbon dioxide that means in the first setup you do not have carbon dioxide at all in the second setup you will have carbon dioxide so after a few hours we are going to do what we will be taking okay we will be plucking one leaf from plant a another leaf from plant b and we are going to do iodine test why we are going to do the iodine test because we want to see whether the starch is present or not okay so for sure in plant a you won't be getting any positive result you will be getting negative result because the plant a will be not doing any photosynthesis process without carbon dioxide so plant a cannot do any photosynthesis so no starch will be present there because when they undergo photosynthesis only for sure they can be producing glucose and they can store the glucose in the form of starch okay without that they cannot be forming the glucose at all okay so in plant b you will be getting photosynthesis uh, in plant b for sure photosynthesis process will be done so in plant b for sure what will happen photosynthesis will be going on and for sure plant b will be giving you the positive result so in plant b for sure the leaf will be giving you positive result okay in your iodine test so in this iodine test what will happen the leaf in plant b for sure will be giving you the positive result and after using the iodine solution using the leaf in plant b it going to change into blue black solution it will be giving you blue black color okay so this one will be for um, carbon dioxide experiment huh? okay so untuk carbon dioxide come on another dual jenis apparatus Okay, come on Canada, set up A dan juga set up B. Dalam set up A ini, come on Canada, tumbuhan A. Dalam set up B, come on Canada, tumbuhan B. Dalam set up A ini, come on Canada, larutan natrium hydroxida. So, kalau kamu tengok set up A dengan set up B ya. Untuk set up A ini, larutan natrium hydroxida ini diletakkan kerana kamu nak memastikan bahawa carbon dioksida okey diserap oleh larutan natrium hydroxida larutan natrium hydroxida ini akan menyerap carbon dioksida okey dalam setup A ini okey manakala dengan setup B kamu takkan ada larutan natrium hydroxida oleh itu carbon dioksida masih ada dekat sinilah okey so selepas beberapa jam atau selepas satu hari kita akan buat apa kita akan ambil daun daripada setup A ini dan juga setup B ok kita akan memetik satu daun daripada setup A dan satu daun daripada plant B ini dan kita akan buat ujian iodine semasa kita buat ujian iodine ini kita akan dapat keputusan positif untuk tumbuhan B tumbuhan A kita akan dapat keputusan negatif kerana tumbuhan A tidak akan melakukan 
photosynthesis lungs so karana tiada carbon dioxide di sini so oleh itu tumbuhan a punya daun tidak akan mempunyai glukosa dan dia tidak tidak dapat menukarkan glukosa kepada bentuk energi untuk disimpan okey oleh itu dekat sini kita akan dapat keputusan negatif iaitu iodine okey tidak akan uh, menunjukkan penukaran warna lah Dekat sini kalau kamu ambil daun ini dan kamu buat ujian ayun ini Penukaran warna ini memang ada Okey dia akan tukar kepada warna biru kehitaman Okey ini adalah untuk eksperimen yang kedua Okey so untuk eksperimen yang terakhir Eksperimen yang ketiga Ini eksperimen yang paling senang Okey kalau kamu tengok dekat sini Dekat sini kita nak buktikan bahawa Klorofil ini adalah penting Okey kenapa klorofil ini penting Kerana Uh, tanpa klorofil tumbuhan tidak dapat menyerap cahaya matahari so tumbuhan boleh menyerap cahaya matahari disebabkan oleh klorofil sahaja so dekat sini kalau kamu tengok okey tumbuhan yang kita nak pilih dekat sini yang kita nak guna untuk eksperimen dekat sini adalah tumbuhan yang mempunyai daun beraneka warna daun yang beraneka warna ni okey dekat Malaysia memang kamu boleh nampak ada tumbuhan yang akan ada warna hijau okey di tepi daun tu dekat tengah-tengah itu ala macam warna putih ini ada daun yang kita akan panggil sebagai daun beraneka warna. So kita akan buat apa? Kita akan ambil tumbuhan yang mempunyai daun macam ini, kita akan letakkan di bawah cahaya matahari. Selepas itu kita akan ambil, okey kita akan memetik satu daun daripada tumbuhan itu dan kita akan lakukan ujian iodin. So semasa kamu lakukan ujian iodin eh, ini kamu kena berhati-hati kerana kamu kena tahu bahawa bahagian tepi ini mempunyai warna hijau eh. so bahagian tepi ni dikatakan sebagai bahagian yang mempunyai klorofil manakala bahagian yang tengah-tengah ini okey dia adalah dalam warna putih so maksudnya bahagian tengah-tengah ini tidak mempunyai klorofil so semasa kamu lakukan ujian iodin kamu akan masukkan dalam Okey air yang mendidih selepas tu kamu akan masukkan dalam etanol dan kamu akan keluarkan semua klorofil itu kemudian kamu akan masukkan dalam air panas untuk keluarkan etanol dan akhirnya kamu akan letak di atas jubin putih untuk titiskan larutan air Okey pada masa ini apa yang kamu akan nampak semasa kamu titiskan air ni eh Bahagian di tepi ini akan tukar menjadi biru kehitaman Bahagian yang, yang tengah-tengah ini Air itu akan nampak dalam warna perang kekuningan So maksudnya dekat tepi ini memang ada kanji Kenapa dekat tepi ini ada kanji? Kerana bahagian yang mempunyai klorofil sahaja Boleh menyerap cahaya matahari dan lakukan fotosintesis Dan boleh menghasilkan glukosa Dan glukosa itu akan ditukarkan kepada bentuk kanji dan mesin Okay, so this one will be the experiment for chlorophyll. In this experiment, we are going to use green plant also. But this green plant will be having variegated leaves. Okay, variegated leaves. So when you go for variegated leaves, uh, this one will be a leaf which contains, okay, different colors actually. So when you go for leaf, most of the leaf will be uh, green color. Variegated leaf, you will be having mixture of colors. That means you can say this one will be one example of the leaf. Okay, at the side of the leaf, you can see. Okay, it is labeled as green color. So at this side, you can see the chlorophyll. See the chlorophyll means it will be in the green color. Nah? But the middle side of the leaf will be in white color. Usually we can find this kind of leaf in Malaysia actually. So when you people see this kind of leaf, huh? okay, this leaf shows that the leaf contains chlorophyll only at the side part here and the middle part here do not have any chlorophyll and it will be not having the green color pigment there. So when you take this leaf, you are going to select this kind of plant only and you are going to place the plant under the sunlight for 2 hours or for few hours. After that, we are going to pluck one of the leaves from the plant and that leaf must be a variegated leaf which contains this kind of colors and then we are going to test it for, uh, for the presence of starch. 
So that test will be the iodine test. You are going to take the lead, you are going to put inside the boiling water and you are going to put inside the ethanol and all the chlorophyll will be removed. After that you are going to put inside the hot water to remove the ethanol and at last you are going to put it inside the, uh, sorry, you are going to place it on top of the white tile and you are going to test it using the iodine solution. So at this time you can see when you test it using the iodine solution, the iodine solution will be a brownish yellow color one. So the middle part of the leaf will be still in brownish yellow after adding the iodine solution about few drops but the side parts of the leaf will be changing into blue black solution which will be proving okay which is a proof that shows okay the chlorophyll is very important for photosynthesis process without chlorophyll the plants cannot do any photosynthesis and no glucose will be produced that's why the middle part will be no uh, not showing any changes in the color okay so this one okay overall will be the factors which will be affecting the photosynthesis process huh? so i hope okay this session will be useful for all of you okay so good day thank you